Muchas gracias, eh, señora presidenta. Yo creo que este tema es un tema que, que hay que aclararlo, porque de pronto se están diciendo cosas y se ponen en dimensiones que no son las, las dimensiones correctas. Hablemos del impacto, porque aquí hablaron del impacto en las finanzas públicas. El impacto en tres años es de 0.79%. Sobre 7.9 billones, que es el presupuesto nacional. Y si uno divide, como está este proyecto, 0,79 en tres años, el impacto, como bien lo dice el Ministerio de Hacienda, es de 0,26%. Estamos hablando de un impacto manejable, totalmente manejable, cuando hay que hacer una... Aquí me dicen casi como que se va a terminar el el Ministerio de Hacienda porque vamos a trasladar 0.79% de recursos de un impuesto a los combustibles para hacer inversión, para llevarlo, Otón Solís, ¿a dónde? Lo vamos a llevar a invertir en 34.044 kilómetros de caminos por donde que representan el 82% de toda la red vial del país. Porque hoy lo que las municipalidades reciben son 860 mil y un poquito por kilómetro. ¿Cuánto vale un kilómetro de asfalto en este país? Si asfaltar un kilómetro debe costar 200 millones y las municipalidades reciben 260 mil colones por kilómetro. Entonces, entonces sacrificamos y seguimos siendo meseteros porque el Conavi solo invierte en la meseta central, en la gran área metropolitana. Aquí se hacen los grandes puentes, las grandes carreteras y en Limón, Punta Arenas, en Guanacaste, en el sur sur del país. Estamos sacrificados de por vida porque le damos la plata a las municipalidades, le damos 860 mil colones por kilómetro para que atiendan el 82% de las carreteras de Costa Rica. El Conavi atiende nada más 7,640 kilómetros y recibe 11,507,287 por kilómetro contra las municipalidades 860,000. Entonces, ¿cómo vamos a mejorarle al resto del país las carreteras? ¿Cómo vamos a hacer obra nueva? Allá en Corralillo, en Nicoya, o en la Esperanza de Santa Cruz, o allá en Talamanca, o en Colas de Gallo, en cualquier otro lugar. Y aquí hay un tema que es importante también, también decirlo. Es muy fácil decir que, que le, ayudémosle a las municipalidades, pero dejemos todo concentrado. Le, don Otón, le voy a poner un ejemplo. El proyecto MOBIP cantonal que aprobó esta asamblea legislativa 200 millones de dólares concentrados en esa famosa unidad que usted quiere 200 millones de dólares concentrados en el BID cantonal en el MOB BID cantonal ¿sabe cuánto ha ejecutado? desde el 2011 a hoy esa unidad ejecutora centralizada para las municipalidades 9.4 millones de dólares de 200 entonces no funciona si esto se hubiese trasladado a 81 unidades ejecutoras cantonales, nosotros estaríamos con 200 millones ejecutados. Los hubiésemos ejecutado hace rato porque hay 130 proyectos solicitados por las municipalidades pegados en esta unidad centralista, centralizadora del MOP. Entonces, nosotros aquí lo que estamos diciendo, esto no va para gasto público. 0.26% que va a representar pasar a una municipalidad de 860 mil colones a 2.640.000 por kilómetro. O sea, tampoco, mire, aquí estamos ocupando para hacer un kilómetro de asfalto 200 millones y apenas les vamos a dar de 860 mil a 2.641.000. Y dicen que se va a desmoronar el Ministerio de Hacienda con esto, por Dios, pongamos los pies en la tierra. O somos diputados de país y resolvemos un tema de país que representa el 82% de las carreteras costarricenses o seguimos con un país centralizado en el área metropolitana dejando que el Conavi siga haciendo las cosas solo en la, en la gran área metropolitana de San José.
Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Gracias.